Biliyorum, tek başıma geldim. Bu işlerin usulen böyle olmaması gerektiğini de farkındayım. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Ama niyetimin ciddi olduğunu bütün aile önünde söylemek istedim. Hadi ince kızım da ellermiş canım. Valla Ali Hanım yerden göğe kadar haklı. Şişt duyamıyorum. Böyle bir şey beklemiyorduk falan diyorlar. Şaşırmışlar. Neyini beklemeyeceğim? Adam her gün kahve içe içe bir hal oldu. Ya ne olacaktı? Öf sen de bir dur ya. Gördün mü Kahya Hanım? Ben de dedim. Damat olmaya niyeti var ben dedim. Kiraz! Hadi yardım et de şu tabakları toplayalım. <Gülüyor> Selim Bey... Selim Bey lütfen sakin olun. E biraz şaşırdık tabi Meli. Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Farkındayım. Dediğim gibi böyle düşünürken hiçbir şey yokmuş gibi evinize girip çıkmamın da yani nasıl desem iki yüzlülük olacağını size bana göstermiş olduğunuz bu iyi niyete haksızlık olacağını düşünüyorum. Melih Bey. Sizin de dediğiniz gibi bu işlerin bir usulü yordamı var. Aileler birbirleriyle tanışır, görüşür. Öncelikle İpey'in ne düşündüğü önemli tabii ki. Yani aslında siz çok haklısınız. Böyle damdan düşer gibi kız mı istenir? Hem ne öyle daha dün bir bugün iki. Ha, düpedüz saygısızlık bu yaptı. Ne sanıyor bu kendini ya? Öyle artist artist elini kolunu sallaya sallaya. Ya sanki komşudan kahve istemeye gidiyor. Hayret bir şey ya. Tamam Gonca. Gerçi siz ona haddini bildirmesini bilirdiniz ama. Gonca tamam dedim. Şey. Hayırlısı. Kısa zamanda 
ailemize kendinizi kabul ettirdiniz. Bugüne kadar pek çok konuda bize yardımcı oldunuz, yanımızda durdunuz, sağ olun. Ancak takdir edersiniz ki bu işler öyle pek aceleye gelmez. Muhakkak. Biz adetlerine, geleneklerine bağlı bir aileyiz. Evlilik gibi ciddi konularda aile büyüklerinin bir araya gelmesi, hep birlikte konuşulması ve birlikte karar verilmesi gerekir. Haklısınız Ali Hanım. Dediğiniz gibi olması gerekiyor elbette. Bunu bir ön konuşma olarak kabul edin lütfen. Ya enişte, birazcık şöyle yan dursana James Bond gibi. Abla, sen de biraz yaklaş enişteme. Tamam, çekiyorum ya. Heh. <gülüyor> e hadi, şu kurdeleyi de keselim. Baba, ben keseyim mi? Allah Allah. Bu makas da niyese kesmiyor. Anlaşıldı, gel. Eyvallah enişte, kesene bereket. Bereketini gör koçum. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Şişt, bana bak kız, o yüzük parmaktan çıkmayacak. Çıkarsa ne yapacağını biliyorsun değil mi? Bu akşamki tezcanlılığım için lütfen bağışlayın beni. İnanın ben de daha uygun şartlarda karşınıza çıkmak isterdim. Ama her şey bir anda gelişti. Durum böyle olunca söylemeseydim kendimi... Dediğim gibi. Bu aceleye gelecek mi mevzu değil. Çok haklısınız. Ama bunu telafi edeceğim. Beni ağırladığınız, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel şu salona geçelim bari. İpekciğim, otursana. Melih Bey'in niyetinden senin haberin var mıydı kızım? Hayır, yoktu. Emin misin? Anne, ben de en az sizin kadar şaşkınım. Melih beni de çok şaşırttı. Vallahi abi, bu durum karşısında sadece şaşırdıysan seni tebrik etmek istiyorum. Selim. Ya anne, abi böyle kız mı istenir ya? Bu ne saygısızlık, bu ne cüret ya? Yemeğe geldim, kızınızı istiyorum. Oh, ne hala memleket. Selim, oğlum kendine gelsene. Vallahi ben de Selim sonuna kadar haklı. Doğru düzgün tanımadığımız bir adam. Böyle damdan düşer gibi Emre olan ailesinin karşısına çıkıyor. Bir de böyle pişkin pişkin kızınızla evlenmek istiyorum diyor. Adam şaka gibi ya. Ortada ne anne baba var, ne bir akraba var. Karşımıza çıkmış böyle. Hayırdır ya? Oğlum, münasip bir dille söyledik ya. Niyeti ciddi ise ailesiyle gelir ister. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adamın niyeti ciddi olsaydı bugün getirirdi ailesini. Çocuk haklı. Sen de yangına körükle gitme. Abi ben çocuk değilim. Bakın size tekrardan söylüyorum. Bu adamda ters bir şeyler var. Oğlum biz de hemen gel al kızımızı götür demiyoruz. Ailesiyle tanışırız, sorup soruştururuz. Ya anne bırak Allah aşkına ya. Sorup soruşursan ne olacak? Bence bu adamın kendisi de sahte. Duyguları da.
Ee, hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol Veys. Sağ ol baba. Ee, düğünü ne zaman yapıyoruz? Valla çok uzatmadan yaparız be Murat'ım. Aslında var ya, havalar şöyle güzel olacak. Mis gibi bir kır düğünü yapacaksın ha. E son zamanlarda bayağı moda. Bilmem ki. Zeynep, ister misin düğünü kır düğünü yapalım mı? Yapacaksın artık bir şeyler canım. Kız veriyoruz ya. Kolay mı? Zeynep, var ya düğününde öyle bir göbek atacağım ki. <gülüyor> ben çıkayım artık. Kalsaydın biraz daha. Yarın iş var. Ben bırakayım seni eve. Ben kendim giderim. Bırak ya bırak. O gider. Üstüne düşme. Baba, gidip takip edeyim mi? Hani nerede oturduklarını falan öğreniriz. Ya ya bırak şimdi. Önce şu işi bir hazmetsin. Sonra bakarız çaresine. Bekçim, niye ağlıyorsun? Hadi kalk canım. Ağlama bak yine kötü olacaksın. Aa yapma onu İpekciğim. Yenge benim bir şey yaptığım yok ki. Yemin ederim benim bir şeyden haberim yoktu. Biliyorum canım. Aşağıda herkes benim hakkımda bir şeyler konuşup duruyor. Kimse benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimi önemsemiyor bile. E canım herkesin iyiliğini istiyor abin, Selim. Hepsini zarar görmeni isterler mi? İyi de bunda benim zarar görebileceğim bir durum yok ki. Hiç güzel bir şey yaşayamayacak mıyım ben? Hep böyle mi olacak? Ne alakası var canım? Öyle işte. Duymadın mı Selim'in söylediklerini? Aslında Selim de pek haksız sayılmaz. Yani Melih Bey'i çok iyi tanımıyoruz. Sen böyle bir tanecik kızısın. E o yüzden herkes bu kadar temkinli davranıyor. Hemen öyle doğru düzgün tanımadıkları bir adamla seni evlendirecek değiller ya. Kıyamazlar. Ben hemen evleneceğim demedim ki. İpekciğim, bu işler öyle olmaz. Hem karşısına çok daha iyi insanlar da çıkacaktır. Melih. Ne olmuş Melih? Olmaz. Yani... Yani daha iyi tanıman lazım. Affet beni. Affet pek. Anne, bir dur bakalım. Kenan, ben olmaz diye bir şey demiyorum. Ama benim bir tane kızım var. Ne bu böyle? Oldu bittiye getirir gibi. Selim de niye öyle bağırıp çağırdı? Anlamadım. Kızı da üzdü. Bilmiyorum. Ama Melih'ten hoşlanmıyor. Onunla da konuşacağım. Ben bir İpek'e bakıp geleyim. Anne dur şimdi. Zaten o da şaşkın. Biraz geçsin sonra birlikte konuşuruz. E bu anne çıkış seni de sarstı tabii. Ama üzülme. Her şey yoluna girer. Hadi sana uyu biraz.
Farkındayım. Çok ani oldu. Belki biraz aceleci davranarak seni ürküttüm. Ama tek sebebim senin dünyanın güzelliği. O dünyada ben de olmak isterim. Akşamlar abla. Zeynep nerede kaldın? Öldün mü meraktan? A arkadaşlarla ders çalışıyorduk da. E, telefon niye kapalıydı? Son oluşamayınca çok merak ettim. E, şarjım bitmişti benim. Ondan. E, kusura bakma abla sana haber veremedim ben. Ablacığım başına bir şey geldi sandım. Beni bir daha habersiz bırakma olur mu? Hı hı. Zeynep, ablacığım ağladın mı sen? Yo, şey, ders çalıştım ya ondan kızarmıştır abla. İyi, geç otur hadi. Aç mısın? Cık. Ablacığım, hani şarjım bitmişti? Bitmişti. Bitmesin diye ben kapatmıştım. Şimdi evin önünde açtım. Telefon. Abla sen yat istersen ya. Beni de bu saate kadar beklemişsin. Yarın da iş güç var. Yarın izin günüm ya. Ha, evet. Zeynep biliyor musun? Bugün Elif'ime yatak beğendim. Yarın da gidip onu alacağım. Kızımla kavuşmama çok az kaldı. İnşallah abla. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Benim canım çok sıkın Zeynep. Umarım sen iyisindir. Benim de canım sıkkın. Yarın seninle konuşmak istediğim şeyler var. Şimdi müsait değilim. Bu ne? Neyse çayım. Ne zaman gelirsem, sinirlensem Gonca hep bundan yapıyor. İpek nasıl? Üzgün. Anlatamıyorum ki derdimi. Beni bir dinlese. Bugün yaşananların ne kadar saçma olduğunu o da fark edecek. Ben seni anlıyorum Selim'cim. Çok da hak veriyorum. Bir kardeş olarak yapman gereken şey bu zaten. Yenge, bugün yaşananlar sence de saçma değil miydi? O adamın gözüm tutmuyor biliyorsun. Geldiği günden beri bir şeyler var o adamda. Böyle gizemli gizemli konuşmalar. Her yerde İpek'in karşısına çıkmalar falan. Medrese'de İpek bayıldığında o getirmişti bu eve. Sözde sergiyi geziyormuş. 
Aynen katılıyorum söylediklerine. Sanki güvenilmez bir tarafı var gibi değil mi? İlk gördüğümden beri bir yamuğu çıkacak diyorum. Ama bizimkileri dinletemiyorum ki. Ben sana çok hak veriyorum Selimciğim. Her zaman yanındayım yengeciğim. Her zaman. Çünkü tek istediğim İpe'nin mutlu olması. Hepimizin tek isteği bu. Hanımım, Melih sizi ele verecek diye çok korktum. Şşş, sessiz ol, biri duyacak. Merak etmeyin, herkes yattı. Sizce bu Melih ne yapmaya çalışıyor? Alt sıra ailenin içine girip beni daha çok sıkıştıracak. Bugün resmen savaş ilan etti ama size. Bana değil Gonca, bu aileye savaş ilan etti. O da başka bir derdi var. İş benim sandığımdan daha büyük. Ama ne bilmiyorum. Bilmiyorum. Eşikten ya içeri gireceksin, ya dışarıda kalacaksın. İlla ki bir adım atacaksın. Ya ileri ya geri. Gayrisi vaki değil. Ben çok kötü bir şey yaptım. Efruz Baba. Sıcak ekmek var. Çay da yaptım. Gel hadi. Gel hadi gel. Girebilir miyim? Nasılsın? Biraz konuşmak istedim. Bela hakkında ne düşünüyorsun? Şey... iyi bir insan. Kibar. Zarif. ince düşünceli. Peki böyle bir teklif bekliyor muydun? Daha önce aranızda konuştunuz mu bu konuyu? Yok abi. Aslında çok şaşırdım. Böyle bir teklif bekliyordum dersem yalan söylemiş olurum. Ama bir yandan da... Nasıl söylesem? Sezmiştin. Hoşuna gitti. Bak İpekciğim, ben senin abinim. Senin için hayatta her şeyin en iyisinin olmasını isterim. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Senin mutluluğun benim için her şeyden daha önemli. Bugüne kadar seni hiç kısıtlamadım. Ne karar verirsen ver. Her zaman yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Kimsenin baskısı altında kalma. Ne Melih'in ne de bir başkasının. Sadece kalbinin sesini dinle. En çok neye üzülüyorum biliyor musun abi? Keşke dediklerini kendin için de yapabilseydin. 
Yani keşke sen de kalbinin sesini dinleseydin. İpek. Evet abi. Engemle ne kadar mutsuz olduğunuzu görmüyor muyum sanıyorsun? Bunu konuşmanın sırası değil. Ama abi. Hadi kahvaltıya. Sen yapmayacak mısın kahvaltı? Dışarıda işlerim var. Hadi. Hatırlıyor musun? Bir gün ben çalışırken tahtaları ben keseceğim diye tutturmuştun. <gülüyor> ben de sana bu aletler büyükler için büyüdüğün zaman kullanırsın demiştim. Hatırlıyorum o günü. Sonra ne oldu? Tahtaları keserken parmağını kesmiştin. Korkumdan söyleyememiştim sana. Anlamıştım. O günde yüzünde bugünkü ifade vardı. Çekinik, yenik, utanmış. Ne oldu evlat? Yine söz dinlemedi Mefruz Baba. Bu sefer daha kötü bir şey yaptım. Sırf ailesinden intikam alacağım diye İpe'ye evlenme teklif etti. İçimde öyle büyük bir yara var ki sızı sızınmıyor. Sen o yarayı kaşıdıkça o sızı dinmeyecek. Bırakmıyorsun ki kabuk bağlasın oğlum. Yapamıyorum. Yıllardır ben ne çektiysem aynısını onlar çeksin istiyorum. Masum birini yaraladığında yüreğinin acısı dinecek mi? Dilin intikam diyor demesine de gönlün ne diyor? Adı İpek'ti değil mi? Peki onun senin gönlünde yeri var mı? Benim dilim de, gönlüm de yıllardır aynı şeyi söylüyor. Annemin, babamın yası, hatırası... Başka bir şey yok benim içimde. Kuru, kupkuru bir intikam. Efruz Baba. Efruz Baba, bir şey de, bir şey söyle bana. Efruz Baba. Yolumu senin sesinle buldum bugüne kadar. Şimdi sessiz dinlesin ama beni. Benim sözüm bir masumun canını yakmana engel değilmiş. Hiç tesiri yokmuş o. Fırız Baba. Belliydi, belli. Öyle der mi ama? Hı? Oho! Dalıp gitmişsin kahyanın. İpek Hanım'ı diyorum. Kiraz, sen hala orada mısın? Oradayım tabii. Önemsiz bir konu mu bu? Önemsiz bir konu mu bu? Kızın da gönlü var zar. Yoksa... Adam kendi kendine gelin güvey olup da kapıyı çalacak değil mi ya? Var güvendiği bir şey belli. Verirler mi ki acaba? Neden vermezsin de? Bir bohmuşsun. 
تين olmuş. Melih Bey, ele ayağı düzgün, dalyan gibi yakışıklı delikanlı. İpek Hanım da güzel, narin. Yakışıyorlar bence. Ben beğeniyorum. Ne? Nasıl yani? Halam evleniyor mu? Hı hı. Senin haberin yok mu Badalık? Halan yuvadan uçtu, uçacak. Kiraz. Hala! Tuğçe kızım, Tuğçe. Eh be Kiraz. Beğendin mi şimdi yaptığını? Kötü bir şey mi dedim Kahya Hanım? Onu mu konuştum? Yuvadan uçmak ne demek? Kocaya gitmek. Kocaya gitmek demek. Kiraz. Hadi, hadi. Hem bir git bak bakalım bir eksik falan var mıymış? Hı. Bakayım. Olur Kahya. Kızım, niye duruyorsun öyle? Etsene kahvaltını. Halam evleniyormuş. Akşam beni neden uyandırmadınız? Niye ben yoktum? Kızım tamam uzatma. Hem o prenses kıyafetimi de giyerdim. Tacımı da takardım. Üzülme. Sen de düğünde küçük gelin olursun. O zaman giyersin kıyafetini. Ne zaman? Düğün ne zaman? Kiraz, tamam kafi. Sen mutfaklık işlerine bakabilirsin. Tuğçe, hadi sen de kahvaltını et. Etmeyeceğim işte. Uzatma Tuğçe. Tuğçe. Bana ne? Etmeyeceğim işte. Tuğçe. Of. Sofranın bereketini kaçıracaklar. Bitirdin mi Elif'im? Hı hı. Afiyet olsun yavrum. Gelin mi? Hı hı. Pembe olacak gelinliğim. Ya bu pozun olacak kuyruğu. Buradan ta oraya kadar. Pembe mi? Hele kız bir nakış bulmuş. Çayısını ondan düzmüş. <gülüyor> Pembe gelinlik olmaz ki. Beyaz giy, beyaz. Hiç de bir kere olur, olacak. Pembe kına gecesinde giyilir ama. Şimdi sana üzgünüm pek başka çarem yoktu. En çok ne yazıyorum biliyor musun? Keşke bu dediklerini kendin içinde yapabilseydim. Yani keşke vaktinde sen de kalbimin sesini dinleseydin abi. Ben. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Müsait misiniz? Estağfurullah Hasan Efendi, buyur. Dün arattığınız adresi buldum. Burada yazılı. Sağ ol. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. Gidebiliriz.
Selamünaleyküm abla. Buyurun, kime bakmıştınız? Ya kusura bakmayın, rahatsız ettik bu saatte. Ben bu evin emlakçısıyım. Ev sahibinin haberi var. Biz bir bakacaktık müsaitsiniz. Hayırdır, bir sorun mu var? Vallahi ablacığım, ev sahibiyle görüşürsünüz detayları. O arayacaktı sizi. Acil ihtiyaçtan satmak zorunda demişti. Bana da telefonda söyledi. Evimi satacakmış. Ne, ne, ne satması? Biz daha yeni taşındık bu eve. Karda kışta kıyamette. Sanmıyorum sizi zor durumda bırakacağım. Vardır bir bildiğim. Ev aydınlıktır. Biraz dokunsuz kalmış işte. Buyurun burası oturma odası. Yalnız abi ev dökülüyormuş gerçekten. Söylediğim kadar varmış. Masrafı çok olur buranın ya. Öyle ama merkezi konumda olduğu için işte. Merhaba, nasılsın? İyi. Müsaitsem bir çay bahçesine gidelim mi? Dersim var. Canım bir dersi kaçırsan ne olur değil mi? Gelemem dedim, anlamıyor musunuz? Kaç dakika var derse girmeden? On. Tamam işte, on dakika iyi bir zaman. Kantinde bir çay içeriz. Kantinde mi? Evet. Yok, olmaz, mümkün değil. O zaman iki saat sonra çay bahçesinde buluşalım. Tamam, bakarız. Bakmayalım, bekliyor olacağım. Kafama yatıyor diyeceğim ama bu evde kiracı var. Bir de kadın yeri taşındık diyor. Kontratımız var falan filan diyor. Nasıl olacak bu iş? Ya o taraflara canını sıkma sen. Siz karar verin kardeşim. Biz hemen oturacağız dediğinizde biz onları bir şekilde çıkartırız. Sonuçta evi satın alan sensin. Peki hayır sonra inşallah. Tekrar teşekkür ederiz hanımefendi. Biz daha yeni taşındık bu eve. Yani evden çıkarmazsınız değil mi? Sokakta kalmayalım. İyi günler. İyi günler efendim. Evet. Seni dinliyorum. Konuşmak istediğim şeyler var diyordun. Telefonlarımı açmıyorsun. Doğru düzgün yüzüme bile bakmıyorsun. Sana ne oldu Zeynep? Seni kıracak bir şey mi yaptın? Hayır. E ee, o zaman? Yani ben... Ben bunu seninle nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama... Ama ne? Ben günlerdir... Yani o günden sonra... Söylesene Zeynep, o günden sonra ne oldu? Ben o günden sonra çok düşündüm. Biz birbirimize göre değiliz Selim. Yani hayat tarzlarımız, her şeyimiz çok farklı. Zeynep. Senin hayatın hep çok rahat, tasasız. Zeynep ne demeye çalışıyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Bizim dünyamızın renkleri çok farklı Selim. Ne sen benimkine alışabilirsin ne de ben seninkine.
geçmiyor. Ne yapmaya çalışıyor bu adam Allah kahretsin. Kenan Bey'in odasında sakladığı fotoğrafı getirdim. Sen de şunu al. Kimseye görünmeden. Çiftlik tiki posta kutusunu at. Anlaşıldı mı? Tamam Merih Bey. Siz hiç merak etmeyin. Bu arada ben bu kadın daha önce gördüm. Çiftlik de kapıdaydı. Ne yani? Oya mı geldin? Evet. Kiraz arıyor. Çiftlikte yokluğun fark edilmiş olmalı. Tamam sen git sonra konuşuruz. Kim bu kadın? Çiftliğe kadar gelebilen bu kadın kim? Damat Bey, nihayetse ulaşabildim. Emre Oğlu ailesine gireceğinizi düşününce biraz heyecanlandınız galiba. Aramalarıma cevap vermiyorsunuz. Meşguldüm. Öyle mi? Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Ne yaptığını zannediyorsun? Arzu Hanım sakin olun. Niye bu kadar sinirlendiniz anlamadım. Yoksa görümcenizin saadetini istemiyor musunuz? Kenan'ın sana güvenip İpek'le evlenmene müsaade edeceğini mi zannediyorsun? Kalenin mal olmak istemezdim ama şu ses kayıtlarını kendim dinleteyim de yani damat adayının nasıl bir adam olduğunu görsün bence. Tabi ama Kenan'ın yanına gitmeden önce posta kutusuna uğrayın. Kayıtları dinletirken ona göstereceğiniz şeyler olabilir. Bakalım o zaman Kenan Bey karısına inanacak mı? Neler yaptığını öğrenince senin evli kalmayı isteyecek mi bakalım? Hayat için mi beni bıraktın? Ama şunu bil ki bana yaşattığın hayat bundan daha kötü.
Sağlık.